很开心 t i g e r b o n 来到我们的威廉通总部，来举办我们 QLT 第二次 QLT 的一个实验坊。那这次的实验坊呢，我们很开心邀请到 Webdrino 的科讲师来这边带领大家，呃，去建造一个智慧盆栽。今天很高兴来到 QNF 分享智慧植栽课程。那 Web Duino 有一种特色呢，就是可以用网页或是网路这个技术，很容易的就能控制开发板。那透过 QNF 的 NAS 私有的 server 呢，我们就可以去侦测植物生长的呃这个数据，包括它的土壤湿度、温湿度，还有它灌溉的次数。那技能呢，把它显示在仪表板上面。那甚至还可以结合公有云的的这个通知来发送 email。在人员有数的情况之下，还有时间有数的情况之下，那以可能一个研究所的话，他可以一学期就要把它把作业交出来。那我可以用至少我可以在哦得知有 Q Plus 这样的东西的话，对，可以先说我到真的要开后端的时候，他把我一些系统整合的平台都整好。认识自己就是没有碰过的东西。那老师刚刚有教了很多 Q I O T 的东西，就是这个对我来说很新鲜，我真的都没有用过。然后而且真的以后就是可以很很多元的应用。自己设计一个智慧家庭的一个他们的一个动作这样子，所以觉得学到的还蛮多的，就是起码透过这个。界面的间接，那能够触发手机的通知，然后或者是透过云端的通知，啊、嗯，所以我觉得是还蛮值得上的一个课程。那在今天的一个实验房里面呢，我们是采用小组的方式。那每一个小组大概有四个学员，透过 NAS 云端，然后去建立一个跟智慧盆栽一个沟通的管道。那在这之间呢，我们也使用我们的 q r o t 让你可以二十四小时不间断的去呃 monitor 去监测你的盆栽的一些资料。那透过呃这样子一个方式呢，你可以有效率的去管理自己你想要监测的物品。那希望今天来上课的学员回家之后，如果有兴趣，可以自己在家里去建立自己一个物联网的一个小 project。